，还来自比亚乔集团的一百七十四 cc 发动机。反正我个人感觉，它的呃风格和它的动力感受更像是梅德利的扩缸。阿布利亚还是有比亚乔集团在后边背书的，随便拿出一点踏板技术下放给他，他就可以做到一个非常好的动力。毕竟背靠大树好乘凉嘛。这台发动机的最大功率是十三千瓦，最大扭矩是十六点五牛米。推动一台一百八十四公斤整备质量的车来说，在城市里骑行还是很轻松的。然后我们也对它进行了加速测试，它的测试成绩呢，呃，零至一百公里每小时，我最快一次跑出了十七点二米。最慢一次跑了二十一秒，我的体重呢是九十二公斤，算上我拍摄的装备，算上骑行服，算上头盔，大概咱们算一百公斤左右。如果您比这个数据轻，您可能会跑出一个更好的成绩；如果您比这些数据重的话，那可能就哎加速成绩因人而异嘛。如果说加速成绩平平无奇，没有亮点的话，那我接下来要说的就是这辆车给我印象最深的一点，就是它的震动控制，它的震动控制非常非常的好，简直是无敌一样的存在。在这个级别的踏板车中，横着对比，没有一个能打的，没有一个比它平顺的。而且我们也有数据进行支撑，我们用震动测试仪针对手把、脚踏和坐垫这三个与人接触的位置进行了测试，其中手把和脚踏的震动数据是完全优于同级别。震动控制比较好的 N Max 幺五的，而坐垫呢是相对这三个点中最震的。我觉得它震动比较大的主要原因跟发动机的吊装方式有关。然后它震动的最大点呢，就是发生在后座和后脚踏这一点，对后排的乘客不是很友好，有点费挡泥板。它平顺性好的还有一个原因就是它传动做的是真的好，你几乎不会感受到像别的踏板那种，呃，甩块和挽弓结合的那种抖动的那一瞬间，也不会有明显的感觉在甩块结合之后，这个加速会有明显的提升的这种感觉。都没有，它是非常非常平顺的起步，这一点呢，可能跟车比较新有关系。然后还有的一个可能性就是它调的是真的好。第三呢，就是它的启停系统表现不错，不管是它你停车那一瞬间熄火的速度，还是说你抖油那一瞬间起步的速度，做的都非常快。而且脉冲点火会让启停的这个震动频率非常非常的低，轻轻一拉就起步了，悄无声息。总之呢，就是它的震动表现。比它家族其他某些复古踏板，就比如原来我的那台 G T S 三百来说，那控制简直就是一个天上一个地下。那 G T S 三百跟它比，它简直就是电动车。S R G T 二百呢，前轮是带有 A B S， 而后轮没有 A B S 系统。我可以理解这样的设定，是因为它是一个跨界踏板，它可以在烂路上让车尾滑起来啊，然后通过抱死辅助转向啊，这些我都可以理解。但是它的使用场景百分之九十五应该都是公路，你这个。不给配 ABS 就有点过分了。退一步讲，你卖这么贵，其实你也可以配一个可关闭的 ABS， 这一点并不难。我觉得这个后轮不配 ABS 这件事儿是我有点不太理解的。而且我们通过测试成绩来看呢，也印证了这一点。我们做了五次一百公里每小时至零的刹车成绩，其中最好的一次是四十二米，其中就用到了后轮需要这个手去弹这个刹车的这个小技巧。而你纯抱死这么拉的话，它的刹车距离是最好的一次做到了五十三米。没有 ABS 的后轮对于新手来说还是有一定挑战的。如果它一慌拉死了，这个车有可能会打横，有可能会刹车距离变长，这些是有一定风险的。还有一点呢，就是它也没给配 ASR 系统。其实给它配一个 ASR 并不难，在比亚乔家族中随便拿过一个 ASR 就可以用了。呃，所以在刹车这套配置上来说，它跟国产车还是有一定差距的。因为像比它卖的便宜，然后动力还大一点的龙嘉，虽然在级别上构不成竞品啊，可能在品牌上差的比较多，但。但是龙家的 XDV 也配了一个可以关闭的 ABS， 吐槽完刹车啊，然后进入夸悬挂环节。这个车的悬挂表现是让我非常非常惊艳的，也是在这种级别踏板里很少能碰见这么好的悬挂系统。它硬件来看呢，它前面用了一个收挂的正立式前叉。虽然是单三星的设计，但是强度还是很够的。整体的表现呢，是我骑过的踏板车型里表现比较优秀的。其实这也印证了一点啊，就是大家没有必要盲目去，呃，迷信倒立式前叉就一定比正立式好。一个好的正立式前叉也会给你非常好的这个驾驶体验。它的这个收挂的正立式前叉直径达到了三十三毫米，行程呢也到了一百二十毫米。它的这种较大的行程呢，可以应付这种非铺装路面的弹跳，而且这种长悬挂行程呢，也给它带来了比较高的离地间隙。它一百七十四毫米的离地间隙是可以上一些台阶儿啊，走一些烂路的，你可以放心去过。而且它的这个悬挂最低点呢，实际上是它的大撑的后沿儿，这一点在你去，比如说万一碰到了托底的情况下，大撑是可以起到一定保护作用，而不是直接会撞击这个传动啊或者其他的位置。
。最开始没拿到车的时候，我以为它一个这么长的减震行程会是那种比较肉的那种驾驶体验，但是实际给我的感觉呢，并不是这样。它对路面细小的那种颠簸，包括压一些那个。白线呀、啊、什么，它都能很好的传递到手上，反而是对那些大的冲击，它能很好的化解。这一点是它和其他踏板不太一样的，别的踏板是那种傻硬，而它的这种硬呢是硬中带韧，呃，它的支撑性、它的压缩、它的回弹的速率都很快，可以很好的应对那种非铺装路面那种冲击啊，也可以在公路上有很好的支撑性表现。至于这套悬挂的缺点呢，就是在极端情况下，当你车身进行侧压回正。给油给猛的那一瞬间，它的前悬挂可能会跳一下，这个跟车身的刚性比较强也有关系，跟悬挂的回弹速度比较快也有关系。还有一个小问题就是它的这个后悬挂，它的后悬挂行程是一百零二毫米，但是呢，我在这种非铺装路面行驶的时候，前悬挂从来没有遇到过触底的情况，而后悬挂是经常会有触底这种情况发生，而且它的后悬挂是比较硬的，嗯，它的这个硬就没有前悬挂那种硬中带韧的感觉，不至于是两根铁筷子，但是。呃，确实没有前悬挂表现的那么好。我空口去说这个悬挂有多好，大家可能不太理解。我在这种小树林啊，然后这种非铺装路面，以七十八十或者更快的速度去跑的时候，大家可以看一下它这个悬挂压缩回弹的速率，它可以让前轮胎很好的贴住地面，这也是它的优势所在。刚才呢，我也提到了车架刚性这个问题 ，S R G T 二百这台车的车架刚性。比同级别有加强梁的和没有加强梁的都要好，这一点是在非铺装路面也能体现出来，然后在跑山时候也能体现。而且你在做那种幅度比较大的绕桩的时候，它的车身刚性也是非常好的，很整。它车会随着你的想法去走，而不会出现那种扭曲啊或者掰不过来啊，然后包括前面过来了后边没过来的那种体验。它在山上不管是高速的大弯，还是说那种胳膊肘弯，它的刚性都很强。这一点呢，也体现了阿布利亚品牌对运动属性的重视。关于车架这块呢，我也是做了一下，就是广大网友比较喜欢的那种大撒把，在空旷的停车场我去试了一下。虽然我不知道这个评判标准是从哪来的，但是大家都这么测嘛，我也去试了一下。呃，松开双手，车会沿着这个直线一直走，而且不会有任何左右倾倒跑偏的情况。当你速度比较快的时候，你甚至可以用身体去带这个车。接下来我们说一下轮胎 ，S R G T 2 0 0呢用的是米其林的 Anaki Street 这个系列的轮胎。我们先从铺装路面开始说吧。首先它的抓地力相对于纯公路胎来说是够用的，可能也就百分之五到百分之十的差距，几乎日常驾驶几乎感受不太出来。跑山的时候，你即使以大倾角去做这个过弯的动作的时候，它轮胎也可以抓住地。过右弯的时候，我已经蹭到护杠了，轮胎依然可以很好的抓住地面。还有一点我想说，就是它在非铺装路面表现，应付你平时去跑这种烂路还是没有问题的。即便你住在小树林里，天天这么来通勤上下班，这个轮胎的表现也是够用的。所以我们给这车也测了一下油耗，呃，以我的这个身材，就是按一百公斤算吧，然后算上所有装备，一百公斤全程开启启停，有城市路况，有高速，有绕桩，有跑山，还有这种非铺装，就在这种暴力测试、暴力驾驶的情况下。啊、呃，测得的综合油耗是百公里三点三七升。其实我觉得这个数据还是不错的。作为一个原本就不会很省油的欧洲踏板来说，它有三点三七升的成绩呢，是在我意料之外的。我本来以为这个成绩应该会接近四，但是呢，你要是在城里正经的代步，好好骑，我觉得它甚至可以看到二点大几这个油耗。它的油箱容积呢是九升，这样来算的话，它的综合续航里程大概能到二百七八十公里，也不会很频繁的进出加油站。好，接下来我们给这车做一个小总结。这台 S R G T 2 0 0呢，是一台优点跟缺点过于分明的车。它的优势呢，就是它超高的颜值，然后非常好的操控、全能的表现，以及它的平顺性。而它的缺点呢，主要就是。价格偏高，以及在三万元价格区间，它的配置有些拿不出手。而它的目标用户呢，和 Vespa 很像，就是那种追求高品质的这种踏板的人，哎，可以选择去考虑 S R G T 二百。在此呢，我也想给阿布利亚集团提一个小小的建议啊，如果你想要销量，你可以把这台车呢。降一点价，比如降五千块钱左右，我觉得就可以了。降五千块钱去要一个销量，让更多的人能体验到 S R G T 的好，以及能体验到阿布利亚的这个品牌魅力。然后呢，如果你想走高逼格，不太追求销量，那你可以把它和 R S V 四深度绑定，就像阿斯顿马丁的 Signet 一样啊，就是你必须得有 D B 9得有 Vintage 之后，你才能买我的这个 Signet 这台车。哎，你也可以模仿一下，必须有 R S V 四这台车之后，你才可以买这个，这样你。V R S V 四车主平时日常代步，你就可以骑这个出去，对吧？不用骑 V 四了，那 V 四就放在家里，可能永远也不会坏。你就平时日常代步出去骑着它，懂车的人一看，好，哎呀。
S R G T， 这孙子肯定有一个 R S V 4在家放着呢。哎，品质一下就上来了，逼格也起来了，是不是？我希望这个阿弗利亚能这个接受我的这个建议啊。好，本期视频就到这里，我们下次再见，拜拜。Okay.